prezența Familie star con te in comunione Prendimi la gioia e la tua salvezza E metti dentro di me uno stilo nuovo Vogliamo cantare tutti insieme Cantiamolo tutti insieme, canta insieme con noi, cerchiamo che il Signore ci dia un cuore nuovo, che lo Spirito Santo ci rinnovi, invochiamolo perché vogliamo sentire la sua presenza, diamogli la precedenza assoluta e tutti insieme invochiamo il Signore che ci dia un cuore puro, che ci purifichi perché possiamo sentire insieme la sua presenza benedetta presenza cantiamolo insieme canta insieme con noi lascia tutte le altre cose e ci mettiamo a cercare il Signore cerchiamo il Signore che ci dia una grande purificazione invocando il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato benedetto sia il Signore andiamo? Alleluia ti lodiamo Signore Dio Vogliamo cantare un altro tutti insieme, ne avete uno nel cuore? 711, canta insieme con noi, lo diamo il Signore, forse è la prima volta che ti trovi con noi, ma noi lo diamo il Signore, non è un canale da, da guardare per spettacolo, serve per metterci insieme e cercare il Signore con tutto il cuore, tu lo cerchi dove sei, noi lo cerchiamo dove sei, ma davanti a Dio siamo tutti sotto la stessa tenda, benedetto sia il Signore. 711, allo splendore della tua maestà, sui gradini davanti al tuo trono, noi stiamo nella tua luce cantandoti lode, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Allo splendore della tua maestà, sui gradini davanti al tuo trono, noi stiamo nella tua luce cantando un pilone. Allo splendore della tua maestà, Davanti al tuo trono, noi stiamo nella tua luce cantando di lodi, tuo Signore, sei la fonte di vita di te, noi viviamo, tuo Signore, tuo Signore, sei la fonte di vita. Allo 
splendore della tua maestà, sui gradini davanti al tuo trono, noi stiamo nella tua luce cantando di lodi. Allo splendore della tua maestà, sui gradini davanti al tuo trono, Cantiamo un altro numero 715, ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo poi pregare il Signore perché guidi questo culto, perché guidi le anime nostre, perché guidi le nostre teste, perché guidi il nostro cuore e andiamo verso di Lui, ci rivolgiamo tutti insieme a Lui, proprio per dire Signore io ho bisogno di te questa mattina, mentre siamo nella sua presenza lo invochiamo perché lo Spirito Santo possa aleggiare su ognuno di noi dove siamo. Per lo Spirito, dico sempre, lo ripeto, non c'è spazio, noi siamo insieme, siamo uniti, come quando c'è internet, tu comunichi direttamente all'altra parte del mondo, se c'è, c'è, se non c'è, non c'è. Quello di Dio c'è sempre, lo Spirito Santo c'è sempre per creare immagini dentro di noi, per portare messaggi, per fare tutto. Perciò possiamo contare su di Lui. Andiamo a Lui con tutto il cuore, rivolgiamoci a Lui. Chiudiamo gli occhi quando stiamo davanti al Signore e apriamo il cuore. Così abbiamo meno distrazione ed invochiamo la Sua presenza in mezzo a noi. Mentre lo Spirito Santo aleggia e sazia, risponde ed opera in ognuno di noi benedetto sia il Signore gloria a te Signore
Signore vai sorella dovunque tu sei vai fratello davanti al Signore siamo nella sua presenza gli puoi esporre i tuoi, i tuoi problemi gli puoi esporre i tuoi bisogni egli è in mezzo a noi in quest'ora la sua parola ci dà la garanzia che dove sono due o tre Egli è in mezzo a noi ed è lo Spirito Santo che aleggia su di te, aleggia su di noi, che è pronto ad operare per lo Spirito Santo. Dio allunga la sua mano, ma Dio ha la mano ed è lo Spirito che opera. Lo Spirito Santo di Dio è su di te e proprio dove sei tu attiva dentro di te quella fede necessaria che hai bisogno ne fa venire fuori la fede, ne fa venire fuori la parola di fede ti crea una fede viva, ti parla perciò vai a lui, andiamo a lui tutti insieme vogliamo ricantare e presentiamo in contemporanea ognuno di noi quello che abbiamo da presentare al Signore tutto quello che viene a galla che più ti pesa o oh, anche la lode, non solo le cose che ci pesano, ma se Egli ha operato nella tua vita è anche il momento di poterlo ringraziare, di poterlo lodare, di poterlo benedire, perché Egli è stato benigno verso ciascuno di noi, lo possiamo anche lodare. Gloria al Signore, facciamo sprigionare dal nostro cuore quello che il nostro cuore vuole dire a Dio mentre siamo nella sua presenza. Alleluia, Nakamashi. Vai Spirito Santo. Vai Spirito Santo di Dio di Cristo. Lo scrigno della vita 
sei Signore siamo nella tua presenza rispondi Padre Dio ad ogni, ad ogni invocazione che viene fatta a te per amore di Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo rispondi a quanti gemiti salgono verso di te Signore grazie perché tu sei più che sufficiente per dare risposte ad ogni cuore che si rivolge a te con tutta la passione del proprio essere ti ringraziamo Signore ti ringraziamo perché tu sei in mezzo al tuo popolo per operare, per benedire, per parlare, per edificare Alleluia, gloria al tuo nome Signore Benedetto tu sei, gloria al tuo nome, ci benediciamo sì. Ci si risolve il tuo, ogni problema, e spostare vorrà ogni montagna.
Ustane putra Ogni montagna Egli la calma sa dare In ogni tempesta E il più grande dono Sa consolare Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo. Alleluia, grazie. Amico mio, lui avrà cura di te Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo amico mio lui avrà cura di te grazie a te Signore Signore abbiamo fiducia di te questa mattina sappiamo che tu ci porti a destinazione tu sei il più grande pilota dell'universo noi ci imbarchiamo insieme con te Signore perché sappiamo che tu ci porti a destinazione gloria sia resa a te Signore ti vogliamo benedire Signore ti vogliamo lodare alleluia il Signore ti manda questa parola stamattina gloria a te a Signore perché vuole operare in te ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E sì, Gesù, signore. dici se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. E Dio operò in quel bambino. Gloria al tuo nome, Signore. Continua ad operare, Signore, ad ogni cuore che presenta il proprio bisogno a Te. Per amore di Gesù Cristo, Padre Dio, continua ad operare in fonti fede in ogni cuore che si avvicina a Te, Padre Dio. Te lo chiediamo insieme nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, ti benediciamo. Ti lodiamo, Signore, alleluia. Ti lodiamo, Signore, perché le cose impossibili agli uomini sono possibili a Te, Signore, alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore, Gesù, l'amore di Gesù, 
tipo salvare solo l'amore di Gesù l'amore di Gesù ti può salvare ti lodiamo Signore ti benediciamo Signore continua ad operare continua ad abbassare il tuo amore su ogni cuore aperto nella tua presenza si sì, manifesta la tua presenza parla ad ogni cuore aperto davanti a te ed opera Padre per la gloria di Gesù te lo chiediamo Alleluia, ti benediciamo Signore, ti lodiamo Signore, grazie Signore, amore di Gesù, sì Signore, ti può salvare, solo l'amore di Gesù, amore di Gesù, ti può salvare. Grazie a te Signore, grazie a te Signore, ti ringraziamo Signore perché in un tempo come questo tu hai scelto un metodo speciale per farci sentire che il tuo amore è pronto a salvare e salvare proprio quelli che si appressano a te, ti ringraziamo per questa occasione che tu ci dai, per questa invenzione che tu hai fatto che è per metterci insieme e far giungere il messaggio ai nostri orecchi e poi ai nostri cuori tu ci sei venuto a prendere proprio dove siamo perché diversamente non avremmo mai sentito dire che il tuo amore ci può salvare perché è un amore che è stato manifestato duemila anni fa sul Calvario ma che avvolge le nostre menti e il nostro cuore nel momento che ci apriamo a te mentre siamo nella tua presenza e noi ti ringraziamo Padre Dio per la possibilità che ci dai che ci hai raggiunto qui dove siamo sì, dove tu ci hai pescati come per incanto sei venuto a cercarci per dire ancora stamattina al cuore di ciascuno di noi che l'amore tuo è ancora così forte da poterci salvare, poterci perdonare, poter operare nella nostra vita ed indirizzare il nostro cuore nella giusta direzione verso di te, perché mentre lo Spirito tuo Santo energizza la nostra coscienza e il nostro cuore, sentiamo che tu parli direttamente al nostro cuore mentre siamo davanti a te. Grazie, perché tu usi tutti i metodi per poter portare anime a te, tu hai fame di volerci salvare, di volerci tirar fuori dalle situazioni che noi ci troviamo e noi allunghiamo la mano della nostra fede verso di te e ti diciamo Gesù noi abbiamo fiducia in te, prendici come siamo e trasportaci nella giusta direzione, ti vogliamo seguire, vogliamo camminare con te perché sappiamo che tu conosci la via ma non solo. Tu sei la via e noi ti ringraziamo 
Padre Dio, ti ringraziamo per Gesù che ancora questa mattina come il buon pastore Egli è davanti a noi per trasportarci e portarci nella giusta direzione per abbeverarci lungo le acque chete e sfamarci nei prati verdi, nelle praterie tue Padre Dio ti ringraziamo insieme, ti benediciamo insieme e ti lodiamo insieme perché tu sei speciale Signore e ti diciamo ancora una volta guida questo insieme per la gloria di Gesù e tocca ogni cuore che si apre nella tua presenza per edificare, costruire Signore quella fede viva che viene da te e dalla tua parola per Gesù Cristo Padre Dio te lo chiediamo e ti ringraziamo continua ad operare per Gesù te lo chiediamo Amen 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 Accomodatevi, vogliamo cantare un bel canto 848. numero 848. Numero 848, continuiamo a lodare il Signore con il numero 408, 448, 848, benedetto ti sei. Quando penso quel che fa con amore per me ti ha tradito con un bacio ti ha ferito ed umiliato e a volte piango quando penso a quel che fa con amore per me sei andato sulla croce non ti sei tirato indietro che amore Grazie Signore, grazie, grazie, grazie. Vogliamo sentirci liberi se abbiamo qualcosa da parte del Signore? Come sempre nel culto c'è uno spazio per poter testimoniare un canto, una testimonianza, una parola di conoscenza, una parola che sentiamo da parte del Signore, un qualcosa che abbiamo sperimentato, una parola che sentiamo che può servire a qualcuno. Quello che è importante è che siamo ubbidienti alla guida dello Spirito Santo, perché noi invochiamo il Signore che guidi secondo il suo piano, in ogni volta che ci raduniamo, che lo Spirito Santo possa guidare, perché sappiamo che Lui sa meglio di quello che noi possiamo immaginare, il bisogno di ogni cuore, ed è Lui che sprofonda attraverso la parola che dà, nel cuore di chi ha bisogno e si aggrappa a quella parola di fede che egli manda viva al nostro cuore mentre siamo nella sua presenza. C'è qualcuno che ha qualcosa? Dategli il microfono. Benedetto tu sei, Signore. Dio sia la gloria. Questa mattina mi ha messo nel cuore 
in questo verso che si trova in Marco 6, che dicono è Gesù che parla ai suoi discepoli quando erano nella tempesta ed erano sbattuti dal, dal, dalle onde del mare, e Gesù arrivò a loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti. Vogliamo ringraziare il Signore perché il Signore arriva sempre nelle nostre tempeste Grazie, e forse ancora signore. questa mattina tu sei nella tempesta, ma il Signore ti vuole incoraggiare, ci vuole incoraggiare e ci dice coraggio, sono io, non abbiate paura. I discepoli erano pieni di paura perché lo videro camminare sul mare e non l'avevano riconosciuto. Nella situazione che loro erano, dalla paura non riconobbero più Gesù. Per, per loro pensavano che era un fantasma, ma il Signore disse sono io, sono io nella tua vita, sono io nella tua barca. A volte la paura ci annebbia, non ci fa vedere più Gesù nella nostra vita perché la paura riempie il nostro cuore, ci spaventa, ci terrorizza e non vediamo più la, la mano del Signore, ma il Signore che è pieno d'amore, pieno di misericordia, viene a noi, viene a te ancora in questa mattina e ti dice coraggio sono io, non avere paura. Dio ti benedica. Ci Benedetto vediamo. sia il Signore. Abbiamo Maria Eugenia stamattina che è in mezzo a noi, vogliamo sentire come sta, come va. Eh? Ci piace sentire la testimonianza di quelli che camminano col Signore e che anche se non sono insieme con noi continuano il cammino perché il Signore ha il tracciato per ognuno di noi. Basta che ci mettiamo sul binario che Egli ci porta, andiamo come eh, un, una locomotiva speciale. Egli ha un binario per ognuno di noi. Prego. Dato Gloria al Signore. Signore. Grazie al Signore per come sono in mezzo a voi e lo ringrazio soprattutto perché sono una sua figliuola. Lo ringrazio perché 18 anni fa ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente, di accettarlo nella mia vita e da quel giorno il Signore non mi ha mai lasciato nonostante gli alti e bassi da parte mia. E posso dire veramente che il Signore ha fatto cose grandi per me e sono nella gioia. Lo ringrazio per come posso contribuire, collaborare nel suo campo, ma soprattutto lo ringrazio per il suo amore perché nessuno Nessun uomo, nessuna persona può dare l'amore che solo Gesù può dare a ognuno di noi. Nei momenti difficili è lì accanto a noi, nei momenti di gioia gioisce con noi e il Signore è una certezza nella vita. E io lo ringrazio, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e lo ringrazio per come ancora una volta sono qui in mezzo a voi. Il Signore sia lodato. Gloria al Signore. Mentre qualche un altro si prepara vogliamo cantare il canto 745 che molte volte anche le difficoltà sono quelle che ci trasportano e ci fanno fare delle esperienze nuove col Signore. E buona parte delle volte, quando noi pensiamo che quella è la strada peggiore, quando camminiamo col Signore, quella che sembrava la peggiore, andiamo a fare dei riscontri e ci accorgiamo che quella è la migliore. Perciò ci dobbiamo affidare a Lui e dobbiamo proseguire, dobbiamo avere fiducia in Lui. Dobbiamo dirgli, Signore, io ho fiducia di te, Gesù, io ho fiducia di te, anche quando vedi qualcosa che non funziona come deve funzionare, basta che tu ami il Signore con tutto il cuore, puoi dirgli, io ho fiducia di te, perché molte volte ci accorgiamo che Egli fa meglio, meglio, meglio di quanto noi pensiamo. E poi quando ce ne accorgiamo, allora abbiamo di che ringraziare Dio. Altre volte non ce ne accorgiamo e quando non ce ne accorgiamo soffriamo un poco di più perché pensiamo che doveva andare come pensavamo noi e questo porta sofferenza. Se invece nel momento che vediamo alcune mosse che non ci sembrano secondo pensiamo noi, lì dobbiamo cedere e dobbiamo dire Signore fai tu, come dire faccia Dio anche in questa occasione e lasciamo fare a Lui, perché alla fine scopriamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che sono chiamati dal Signore, per coloro che camminano con Dio, tutte le cose cooperano al bene, anche quando non li comprendiamo, perché ci sono tanti, tanti, tanti momenti che non li comprendiamo, però ci dobbiamo lasciare trasportare da quello che ci dice la sua parola che tutte cooperano al bene 
e perciò quando sembra che qualcuno non coopera al bene dobbiamo dire non che pensiamo noi la verità di Dio è che tutte cooperano al bene e noi diciamo Signore grazie che anche questa volta mi farai vedere come coopera al bene per portarmi nella direzione che tu vuoi e benedetto sia il Signore cantiamolo insieme questo canto è una bella testimonianza Alleluia Conosciuto pianto e duro nel mio domani certo solo a volte circondato da me Nelle difficoltà lo do il Signore, perché senza problemi non saprei che gli interviene, non saprei quel che la fede in Dio può fare. Tutto ciò, tutto ciò. Mi insegna che dipendo dal suo amore Tutto ciò, tutto ciò Mi insegna a confidare soltanto nel Signore Tutto ciò, tutto ciò La parola del Signore è piena di storie di uomini e di donne che erano sul tracciato che Dio li guidava e non sempre è stato facile, hanno sempre, eh, si sono spostati sempre nella direzione che Dio li guidava, ma non è stato sempre facile, a partire da un uomo come Abramo, 2500 km di cammino con Dio su questo piccolo pianeta, ma tutti i giorni egli dipendeva da Dio. Non sempre era facile, ma proseguiva, proseguiva ogni giorno dipendendo dal Signore. Ed è arrivata a destinazione, e non solo, ma ha fatto un tracciato che è di guida a quanti Dopo di lui, nei secoli, abbiamo intrapreso questo tracciato come fatto da lui, di un cammino insieme con il Signore. E molte volte abbiamo pure visto, abbiamo girato monti, luoghi e così via, però col Signore è un'altra cosa. C'è qualcuno che ha qualcosa? Se non c'è nessuno passiamo alla parola del Signore. E questa mattina vogliamo leggere insieme nella parola del Signore e in cuor nostro vogliamo pregare che il Signore ci parli, perché poi alla fine passano i secoli, passano i millenni, mettiamo insieme la storia, facciamo analisi di altri uomini, vediamo come hanno camminato, 
quelli passati, quelli presenti, i nostri contemporanei e ci accorgiamo che pur essendo 7 miliardi di persone sulla terra, sempre uno alla volta deve fare le proprie scelte ed è anche questo importante perché abbiamo da fare la nostra propria scelta se vogliamo seguire il Signore. Chiunque vuol venire dietro a me, Gesù ha detto, prenda la sua croce e mi segue. Possiamo essere milioni in una chiesa, possiamo milioni insieme stamattina, grazie siano resi al Signore, però ognuno di noi deve seguire il proprio tracciato perché col Signore si cammina in fila indiana. Ognuno deve passare, eh? ci deve aiutare il Signore e guardiamo delle scelte che sono state fatte, le nostre scelte sono molto importanti perché ci danno degli esempi, la, ci dà degli esempi la parola del Signore di uomini che hanno scelto, dalla scelta che hanno fatto sono arrivati alla destinazione che pensavano. Certe volte certe scelte sono state sbagliate e ne sono state pagate le conseguenze, perciò la scelta è molto importante, molto di più dice Dio nella sua parola, io metto davanti a te la vita e la morte, scegli tu, il Signore ci deve aiutare veramente, noi vogliamo tutti scegliere la vita, però la vita comporta un cammino fatto nel sentiero della vita, Scegliamo la morte, noi non la scegliamo, ma quando non scegliamo la vita, di conseguenza siamo nell'altra, siamo nell'opposto. Lot scelse le pianure del Giordano e girò le spalle alla terra promessa. <ride> Benedetto sia il Signore. È importante questo fatto, perché questo uomo gli era, eh, gli era arrivata un'occasione particolare. Viveva, conviveva nella melma della città, di, della città di Ur dei Caldei, dove c'era idolatria, stregoneria e tutto, ebbe un'occasione un unica nella sua vita di essere amico di un amico di Dio che se lo portò con lui, che potevano andare insieme e lungo il cammino pure che il Signore lo benedisse, tanto che la benedizione di Abramo si trasferì anche su di lui, che divenne un ostacolo per Abramo, dove Abramo per voler camminare in santa pace eh, dice guarda facciamo una cosa per evitare, perché i beni materiali molte volte noi lo sappiamo per esperienza, quando i fratelli carnali e quando i fratelli spirituali pur, quando ci mettiamo insieme che dobbiamo condividere i beni di questa terra, sono quelli che ci fanno separare, il Signore ci deve aiutare, mi viene sempre in mente due palazzi che sono qui vicino in un paese, Prato Perillo, che sono due fratelli che hanno costruito due palazzi, ma tra l'uno e l'altro ci sono dei picchetti che non si può passare, il danno che si fanno l'un l'altro perché potrebbero, potevano fare la strada in comune, tanto che i beni materiali ci guastano, ci sono sempre quei picchetti in mezzo che devono darsi fastidio l'uno con l'altro perché i beni materiali portano questi danni e noi dobbiamo gestire al meglio anche questo. Guardiamo nel capitolo 13 della Genesi nel verso 10 cosa ci dice e lotta alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese di Egitto. C'è un'altra versione che dice che era come l'Eden, cioè agli occhi suoi quella zona che guardava gli dava proprio l'impressione di essere ritornato nel giardino dell'Eden. Il giardino dell'Eterno, cioè il giardino dell'Eterno era l'Eden e questo Lot, tanto che guardava tutti i giorni quella zona, che si affezionò e quando lo zio gli disse, guarda scegli così facciamo 
una divisione, visto che i pastori litigano tutti i giorni per evitare che ci siano discussioni, scegli. Ed ecco che lui con gli occhiali suoi cominciò a guardare e dice qui forse era l'Eden, vedo proprio come l'Eden, mi sposto nella giusta direzione. Ma cosa successe in questo passaggio? C'era dinanzi c'era la terra promessa che Dio aveva dato ad Abramo e che pure lui poteva beneficiarne perché faceva parte della stessa, della stessa famiglia. Dio lo aveva, lo aveva privilegiato ad essere con questo suo servo, ma lui scelse l'altra parte. Sai, quando si sceglie bisogna guardare cosa si lascia, perché in realtà quelle zone erano in netta opposizione della terra promessa, cioè mentre andavano verso la terra promessa la sua scelta fu di là e un'altra scelta la fece la moglie poi, perché la moglie doveva camminare verso la montagna che Dio la voleva liberare e l'affezione di ciò che lasciava nella città del, di Sodoma e di Gomorra restò come una statua di sale. Vedete le nostre scelte quando guardiamo, quando camminiamo, dobbiamo stare attenti. Questi esempi ci servono perché oggi che siamo ancora noi qui su questo pianeta non siamo nella stessa ge posizione geografica, possiamo essere a un altro angolo di questo mondo, però abbiamo delle scelte da fare, il nostro cammino e per forza ci fa fare delle scelte. Da quando siamo piccoli ogni volta dobbiamo fare delle scelte. Il Signore attraverso la sua parola ci fa comprendere che è molto importante fare le scelte giuste. Il Signore ci deve aiutare. Gli sembrava essere tornato nell'Eden. E guardiamo questo Abramo che cosa continuava il suo cammino. Come dire, guarda, tu puoi scegliere che vuoi. La fiducia di questo uomo di Dio era che come anziano, come rispetto che doveva avere, doveva scegliere lo zio. Il rispetto manca e manca ancora oggi, ma non ha importanza. Quello che è importante è che noi confidiamo nel Signore, perché gli uomini vanno e vengono. È vero o mi sbaglio? Quando com cominciamo a confidare nelle persone che ci circondano, un giorno o l'altro crollano. Se siamo nel bisogno, allora cercano di calpestarci, se per caso miglioriamo, cominciano ad invidiarci e la cosa sempre va male, perché poi comunque non manca sempre quella giusta misura che dobbiamo avere. Questo invece Abramo, un uomo stabile, concreto, aveva scelto di camminare con Dio, non gli importava proprio che cosa sceglievano gli altri. Lui continuava il suo cammino perché aveva quella guida interiore, sapeva di aver incontrato Dio e continuava stabile nel cammino che gli aveva davanti. Guardiamo nel Genesi 14, 19. Ed egli benedisse Abramo dicendo benedetto sia Abramo dall'Iddio Altissimo, padrone dei cieli, e della terra. Il Dio lo aveva chiamato lungo il percorso del suo cammino, quando noi camminiamo con Dio, man mano che camminiamo, adoriamo e serviamo Dio, ci sono sempre degli incontri speciali sul nostro cammino, dove Dio rafforza ciò che deve iniettare nella nostra vita, a volte lo fa direttamente con noi, a volte lascia dei segni di persone che incontriamo sul nostro cammino. In questo caso che cosa incontrò? Incontrò Abramo, continuò il suo cammino e seguendo Dio che lo aveva chiamato incontrò Melchisedec. Chi era Melchisedec? Melchisedec lo possiamo guardare in Ebrei capitolo 7 verso 17. È una preincarnazione di Cristo, gloria al Signore. Tutti gli studiosi della Bibbia 
dicono questo re di Salem, re de, di pace, re della pace, che era il re di Gerusalemme, Salem si chiamava prima, era un personaggio speciale, ma era esattamente come Gesù. E molti riferiscono questo, questo personaggio ad una preincarnazione di Cristo, re della pace che viveva lì. Perché rassomiglia a Gesù Cristo? Perché Gesù Cristo non aveva una discendenza quando si è presentato come uomini potenti, non veniva da quelli che erano conosciuti come sangue blu. Maria non era nessuno, Giuseppe tantomeno. Per le persone che vivevano Gesù era il figlio del falegname, Melchisedec non aveva una discendenza, era re di Salem, ma non c'erano antenati che potevano dire questo è il figlio di, esempio, come Salomone, potevano dire questo è il re perché è figlio di Davide, è un regno che gli è stato lasciato dal padre, Melchisedec non aveva, poiché gli è resa questa testimonianza, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec era un sacerdote dell'Iddio Altissimo, che aveva, era di gran lunga superiore ad Abramo, perché? Perché il superiore benedice l'inferiore. Eh? Quando noi parliamo nel catalogo divino, il profeta che unge Davide, il profeta Samuele, era superiore a Davide, era superiore a Saul, perché sono degli unti del Signore che a loro volta ungono quelli che devono essere unti da parte del Signore. E, ma pre, pre, è una preincarnazione di Cristo che bene, lo benedisse e lungo il suo cammino doveva dipendere dal Dio che lo aveva chiamato. Cioè, per lui non era importante vedere le aree dove doveva andare, che dovevano rassomigliare all'Eden. Il suo cammino era di dipendere dal Signore. Per lui le acque che c'erano nelle, eh, nelle pianure non gli importava nulla. Lui aveva bisogno di una guida speciale, perché Dio non gli faceva mancare nulla. In pratica, egli non aveva quello stesso sistema, ma dovunque, dice la scrittura, scavavano dei pozzi, trovavano dell'acqua, perciò non c'erano problemi. Con Dio non ci sono problemi, ma soprattutto egli si nutriva di una pioggia speciale. Guardiamola insieme, in Deuteronomio capitolo 32, verso 2, che noi abbiamo bisogno, 32, 2 non tre. Deuteronomio 32, 2. Si spanda il mio insegnamento come la pioggia. Di che cosa dipendeva questo uomo di Dio? Dell'insegnamento di Dio nel suo essere che si spandeva come la pioggia. Stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba. In parole diverse la sua vita veniva rinfrescata, guidata e non solo la sua vita, ma tutto quello che egli faceva e tutto quello che gli portava avanti c'era la freschezza della benedizione di Dio nella vita di questo uomo chiamato da Dio. Dobbiamo vigilare, fratelli, sorelle, dobbiamo imparare che le cose che, che troviamo nella parola del Signore, la benedizione di Dio ci benedice dovunque noi andiamo. Quello che è importante è che l'insegnamento della parola del Signore sia sulla nostra vita come una pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, egli dipendeva dalla parola che Dio gli dava come guida. Oggi, Signore, che devo fare? 
Signore, che devo fare oggi? Tutti quelli che iniziano un cammino con il Signore, dobbiamo imparare di dipendere ogni giorno dal Signore. Il popolo di Dio, l'insegnamento grande che gli è stato dato, che ogni giorno dovevano prendere la manna che gli serviva, ogni giorno Noè doveva lavorare vicino all'arca che gli era stata data per i pezzi che doveva mettere e ogni giorno andava a cercare il legno adatto per costruire quella parte di quel giorno ed era un predicatore di giustizia, ogni giorno dipendeva da Dio, tanto vero che non erano nelle sue possibilità alla fine di far entrare gli animali nell'arca, nell ma dipendendo dal Signore, qualche volta hai visto qualche film, come ste coppiette si presentavano per entrare nell'arca, perché? Perché Noè camminava con Dio, perché... Abramo camminava con Dio, questi esempi ci devono essere di aiuto, una volta che scegliamo di camminare con Dio, ricordiamoci che non dobbiamo guardare molto intorno a noi perché se no ci disperdiamo per strada o possiamo fare le scelte sbagliate, Dio ci dà delle occasioni e noi per scegliere diversamente le perdiamo, l'immagine di questo che sto dicendo è esattamente la storia di Lot che per correre dietro ad, una, ad un momento particolare che gli dava l'impressione che quella era la scelta giusta senza tener conto di niente e di nessuno e senza chiedere a Dio se quella era la scelta giusta, si trovò in un mare di guai, Dio ci deve aiutare. Cosa servono tutte queste storie nella parola del Signore? Servono oggi per me e per te, per farci scegliere di camminare con Dio, perché? Perché comunque anche se ci sono delle pianure la parola del Signore diventa la nostra guida e Dio non gli fece mancare nulla, Abramo con il suo modo di camminare aveva creato, ascolta bene, aveva creato il sentiero per tutta la sua progenie, vi voglio spiegare, Dio aveva benedetto quest'uomo e gli aveva detto che la sua progenie, tutti quelli che dovevano essere come la rena sul lito del mare e come le stelle del cielo, questo esempio di uomo era l'esempio per tutti i discendenti che dovevano poi camminare con Dio ed ognuno doveva scegliere di camminare come Abramo, sotto la guida di Dio e con la parola del Signore. Così si doveva formare tutta la discendenza di Abramo. Ma guardiamo insieme. Che professavano di essere figli di Abramo, ora siamo arrivati al tempo di Gesù. Signore aiutaci. E che cosa era restato in, questi, in questa discendenza? Era restato una fissazione che loro erano figli di Abramo, ma non camminavano come Abramo. Il Signore ci deve aiutare. Noi siamo figli di Tizio, figli di Gaio, ma non... una volta mio padre faceva dei terreni a Mezzadria e c'era un signore che si chiamava Don Agostino che non aveva laurea, non aveva, non aveva niente, si chiamava Don Agostino, allora disse a mio padre, se mi porti il grano a casa perché eh, abbiamo trebbiato, mio padre disse, guarda, io non ho l'asino, <ride> disse Don Agostino, un contadino che non ha l'asino non è contadino, e disse mio padre, è come uno che si chiama Don ma non ha una laurea, diciamo che in parole diverse erano tutti e due posizionati, eh, ci deve aiutare il Signore. Questi figli di Abramo al tempo di Gesù erano figli di Abramo perché procedevano secondo il sangue, ma non avevano lo stesso. Quando è arrivato Gesù ha trovato scombussolato tutto, figli di Abramo ma senza la fede di Abramo. Ma che bella la parola del Signore, il Signore ci aiuta perché noi possiamo fare gli stessi errori. Adesso guardiamo insieme. 
Signore aiutaci. Arrivò Gesù nelle stesse condizioni e era nella stessa zona e Gesù passa un giorno vicino a un fico. Guardiamo nel capitolo 21 verso 18. La mattina tornando in città ebbe fame. Gesù aveva fame. Che fame aveva Gesù? Qui c'è una grande immagine, quando Gesù ha fatto seccare il fico, era l'immagine di Israele che non aveva frutti, aveva fatto solo foglie. E Gesù per dare una istruzione pratica fece seccare il fico, ma non c'entrava niente il fico. Gesù parla in una simbologia molto più profonda che stamattina parla pure a noi. Dobbiamo stare attenti. La mattina tornando in città ebbe fame. Gesù aveva fame. Sappiamo Gesù che fame aveva. Già sappiamo Gesù che fame aveva. Gesù ha una passione tremenda, una fame tremenda di salvare noi, di salvare le anime. Gesù è venuto per questo. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Non aveva fame perché Gesù digiunava tanto. Gesù era stato 40 giorni e 40 notti senza mangiare. Quando parla in queste simbologie, ci parla più profondo di una mangiata. Il Signore aiuta. E guardiamo Gesù come lo descrive. Guardiamo insieme in Giovanni capitolo 4 verso 32. Erano andati a comprare da mangiare e Gesù, arrivano con il mangiare e Gesù non mangiava. Abbiamo portato da mangiare, Gesù pensa a parlare con la samaritana, dice ma come siamo andati a fare la spesa, è ora di mangiare, è tardi, ci ha mandato a prendere da mangiare e, e, e no, non mangia, dice no, mangiamo, lasciala stare la samaritana, ma egli disse loro io ho un cibo da mangiare che voi non sapete e continuava a parlare con la samaritana, loro si meravigliavano che parlava. Ora comprendiamo bene la fame di Gesù qual è. Gesù vuole salvare le anime. Gesù attraverso il messaggio che procede da Abramo e come figlio di Abramo, perché è il figlio della promessa, Gesù vuole salvare, ha fame di salvare le anime. Aveva la stessa fame di Abramo. Abramo che fame aveva? Voleva fare la volontà di Dio. Non gli importava dell'Eden che vedeva il suo nipote. L'Eden per lui non, era, non erano le, le pianure di, che vedeva il nipote. Lui aveva fame di seguire Dio che lo aveva chiamato. Guardiamo che fame aveva Gesù. 4.34 La fame di Gesù e di ognuno che cammina col Signore è questa. Gesù disse loro, il mio cibo e di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Noi come credenti dobbiamo mettere al primo posto l'opera che il Signore vuole che noi dobbiamo portare a destinazione. Dio ha un grande progetto per ognuno di noi. Questo è il tracciato che noi troviamo nella parola del Signore. Non è un tracciato che ognuno va allo sbando come vuole. Aveva la stessa fame di Abramo di fare la volontà del Padre, perché Gesù vede con gli occhi suoi qualcosa che noi dobbiamo rimetterci i suoi occhiali in questo tempo. Gesù vedeva qualcosa di molto importante che sfuggiva a tutti quelli che lo circondavano. Nel verso 35, guardiamo cosa vedeva Gesù. Voi dite che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già sono bianche da mietere. C'è un grande raccolto che il Signore vuole fare e sicuramente non erano quelli che portavano il raccolto a casa, perché erano venuti meno a quello che Dio li aveva destinati a fare, che dovevano portare la testimonianza dell'iddio vivente in tutto il mondo. Ma che cosa avevano fatto? Si erano organizzati materialmente e avevano perso la visione spirituale e non vedevano più le anime. Il Signore ci deve aiutare. 
il mondo è pronto, ma è pronto di cosa se non c'è chi gli propone qualcosa da mangiare? Che cosa gli proponiamo? Cosa avevano da proporre le loro regole religiose? Dovevano imparare quelli che volevano entrare per conoscere Dio, dovevano imparare come loro i primi cinque libri della, della Bibbia a memoria come alcuni di loro sapevano e allora ci rinunciavano e si agganciavano dove? Si dirigevano verso le pianure dove era più facile e ha preso forza che cosa? Tutte le altre cose, i cananei hanno preso forza, tutti tutti, tutta l'idolatria, la stregoneria, quello che c'era intorno perché loro si erano chiusi in una rabbia e dicevano che loro erano i buoni e gli altri erano i cani signore aiutaci il sistema religioso era svuotato, non aveva frutto e Gesù disse io ti maledico perché non è possibile che tu possa restare ci sono tante anime che devono essere salvate ma l'apparato religioso è come il fico senza frutto è restata l'organizzazione tutta un'organizzazione che devono salvaguardare la posizione e il Signore ci deve aiutare e non si dice più questo dice il Vangelo si dice noi dobbiamo salvaguardare la nostra, il nostro patrimonio quello che ci appartiene, chi non è interessato esca fuori perché questo adesso te lo, ce lo dobbiamo guardare, come se fosse una torta che devono guardarsela, come tanti cani che stanno intorno ad una torta e quando uno si avvicina fanno... Ah, ah. Hanno, perso, hanno perso il sentimento di Abramo, hanno perso il sentimento di Gesù e se guardiamo bene ci troviamo a che cosa? Un mondo che ha fame di Dio, ma non sa che direzione prendere, perché ogni, ogni fico sta lì tutto pomposo e non dà risultati a quello che sono le necessità di chi vuole mangiare, perché non c'è niente. Gesù non trovò niente, i fichi bastano per mangiare, non ci vogliono grandi cose, i nostri genitori, si portavano il pane e il giorno mangiavano pane e fichi, vi ricordate? Sì. È un prodotto che nutre, cioè è pieno di zucchero, dava... che ti mangi oggi? Pane e fichi, solo pane, e poi là pane e fichi, bastava. Il fatto sta che il sistema religioso manco i fichi tiene più, niente. Il figo senza frutto, guardiamo 21, Matteo 21, 19. E vedendo un figo sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie. E gli disse, mai più in eterno, non nasca frutto da te. E subito il figo si seccò. Gesù parlava al fico, qualche dono mi ha chiamato nei, negli anni passati, mi ha detto scusa, ma se quel fico non aveva foglie, non aveva fichi, che colpe ne aveva? Un altro mi disse, mi telefonò, mi disse, ma là c'è scritto che se non era la stagione dei fichi, se non era la stagione, cioè se i fichi fanno, voleva dire sto fratello che mi chiamò, se i fichi fanno nel mese di settembre, forse era nel mese di aprile, ma Gesù non è che pretendeva che nel, nel mese di aprile ci dovevano essere i fichi se quello non... No, no. perché i fichi fanno il frutto prima delle foglie. Se non erano mature non lo avrebbe non lo avrebbe maledetto, e che erano solo foglie. Se tu non conosci questa pianta, quando vedrai questa pianta, valla a guardare, prima che fa le foglie fa il frutto. Il fatto sta che il sistema religioso, andiamo al dunque, fa le foglie ma non fa i frutti, né nella stagione né contro la stagione, non era la stagione, ma anche perché era una stagione, c'è anche un'altra stagione per i fichi, che una, un anno li portano e un anno no, sono come le olive. Un anno fai tanto olio, un altro anno non ne fai. 
non era la colpa del fico e Gesù non se la voleva prendere col fico, ma parlava al suo popolo come parla a noi oggi per dire statevi attenti perché dove vedete solo foglie non troverete mai qualcosa da mangiare. Il mondo vede che l'apparato religioso è solo foglie, lo vogliamo guardare insieme. Da Abramo fino a Gesù, l'apparato religioso che doveva portare frutto, col passare del tempo gli era restato solo il detto che erano figli di Abramo, ma frutto non ce n'era. Guardiamo ora e elenchiamo pian piano fino a noi che cosa è successo nel tempo, perché poi la storia ci parla e ci aiuta a comprendere come la storia si ripete e abbiamo bisogno di un rinnovamento spirituale. La Chiesa Cattolica restò sulla sana dottrina per circa due secoli. Per circa due secoli c'era l'abbondanza della della nuova vita, della nuova nascita, della nuova cultura, della presenza di quelli che avevano sperimentato realmente la nuova nascita in Cristo e mantenne per un 200 anni un apparato che funzionava ed era conforme alla Chiesa che gli Apostoli avevano lasciato. Ma dopo i 200 anni incominciò a serpeggiare tutta l'apostasia, chi più ne ha più ne metta, alla fine piano 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 è restato un fico senza frutto, che Gesù maledice, il Signore ci deve dare, maledice il sistema religioso, non i peccatori, i peccatori li vuole salvare. Dopo un poco di tempo, Passato un periodo ci fu la riforma protestante quando Lutero uscì dalla Chiesa e cominciò ad arrivare una ventata nuova della parola del Signore. La parola del Signore abbiamo detto che è come la pioggia, è come l'acquerella, è quella che rinfresca e così arrivò un poco di pioggia, un poco di una ventata di benedizione attraverso la riforma nel quale diede un taglio al vecchio sistema e incominciò un certo risveglio con la Chiesa luterana, la salvezza per fede, alcuni principi biblici cominciarono a prendere forza e delle folle cominciarono a risvegliarsi nello spirito. Ma piano piano, guardiamolo insieme, portò una ventata di risveglio la salvezza per la fede, proseguendo nei tre secoli dopo, dal 1400-1500, che ci fu questo separé, un risveglio per un po' di tempo, poi piano piano quella ridiventò un'altra volta un fico senza frutto. L'apparato religioso, la chiesa luterana, Dovunque si parlava, il grande risveglio di Lutero era andato a finire ad una chiesa luterana che piano piano, piano piano ridiventò un altro fico senza frutto. Tradizioni troppo, dopo tradizioni, noi siamo luterani, noi siamo qua, noi siamo là, si ripete quello che fece il popolo di Israele. Un fico senza frutto. Si stabilirono chiese di qua, chiese di là, grandi monumenti e alla fine è morto tutto. Il Signore ci deve aiutare. Altri uomini, come abbiamo detto, Lutero, Müller fu un grande risvegliatore del tempo, Wesley, gli Anabattisti, Calvino, Hus, risvegliatori che dal 1500 in poi fino al 1900 Dio si servì di loro che portava ventate di benedizione e di risvegli in varie nazioni della terra. Benedetto sia il Signore. Ma piano piano, piano piano, piano piano, che cosa succede? Il pericolo sta sempre in agguato. Non appena comincia c'è un albero pieno di frutti, man mano che passa il tempo diventano dei fichi con un grande apparato, ma non c'è più frutto. 
Infatti, se tu vai in quelle chiese, adesso trovi che si sposano gli uomini con gli uomini, le donne con, gli uomini, con le donne, non si capisce più che razza di figo è. Il Signore ci deve aiutare. Ma il Signore man mano si va avanti. Ma la cosa più sorprendente, fratelli, sapete qual è? Che nel 1900 il Signore iniziò un nuovo risveglio, con, adempiendo le promesse che Dio aveva fatto attraverso il profeta Gioele, che dove spandeva il suo spirito sopra ogni carne, arrivò una ventata di risveglio che ne venne fuori, ne vennero fuori, siamo venuti fuori milioni e milioni e milioni di pentecostali. Alleluia, gloria al Signore, lo Spirito di Dio che si muove. Ma piano piano, il Signore ci deve aiutare. Il popolo pentecostale, che era il fiore all'occhiello di Dio, perché combatteva il buon combattimento della fede, perché andava a piangere e a gridare nei campi, era perseguitato come la chiesa primitiva, in difficoltà, l'opposizione da tutte le parti, ma non c'era nulla da fare, un risveglio potente, nei campi la notte si andava a pregare, si andava a cercare Dio, l'opposizione non aveva nessun potere, perché la chiesa cresceva. E migranti che partivano per andare a fare fortuna in America, arrivavano in America e incontravano il Signore, tornavano, abbandonavano, come per dire, per, servi, per seguire Dio, abbandonavano le pianure come le aveva scelte, erano andati per fare fortuna, ma lasciavano la fortuna perché avevano trovato un'altra fortuna, avevano incontrato il Signore. E il desiderio più grande era quello di tornare nel loro paese per annunciare la grazia di Dio che avevano cambiato la loro vita. E infestarono l'Italia, analfabeta, gente che sapeva poche, poche ore di scuola, prima, seconda, terza elementare, tornavano nella nostra nazione e predicavano l'Evangelo alla grande e Dio salvava benediva, operava, guariva, faceva tutto e poi piano piano questo popolo, che popolo perseguitato, che usciva da varie, da varie denominazioni perché la fermentazione dello Spirito Santo li faceva tirar fuori, perché si muovevano in un modo anomalo per loro, ma lo Spirito Santo battezzava, operava, operava in un modo potente fatto crescere l'opera del Signore in un modo speciale, in tempi di crisi, in tempi di difficoltà, in tempi di persecuzione, ma piano piano, piano piano, ne è venuto fuori un altro fico. Signore aiutaci, Signore aiutaci, il mondo ha fame, ma il fico è restato solo foglie un'altra volta. A partire dal 1900 il popolo pentecostale, che era il fiore all'occhiello, in adempimento alle promesse di Dio, anche questi, piano piano, il fiore all'occhiello che cos'è? È un fiore fresco che te lo metti e serve per tutta la festa. Però col passare del tempo cos'è successo? Che il fiore all'occhiello di Dio, non si è alimentato più, è, è finita l'acqua, è finita la... E il fiore che ha fatto? Si è appassito, è finita la festa. Si è riorganizzato ed è diventato un altro fico. Senza frutto. Ci siamo organizzati, abbiamo strutturato gli organigrammi come si fa, Abbiamo messo, puntellato tutto, abbiamo cominciato con la preghiera per essere guidati dallo Spirito Santo e ora facciamo tutto con dei programmi che sono degli organigrammi schematici, abbiamo copiato esattamente la stessa cosa. Assistevo la settimana passata ad un vescovo di, un vescovo di Pescara con quel fratello prete cattolico che non vuole battezzare i bambini 
perché dice che la scrittura è... Ho sentito proprio così questo vescovo che diceva in un dibattito televisivo al prete che non vuole battezzare i bambini che secondo lui non è scritturale. Diceva questo. Io per ordine ti devo dire che la Chiesa usa battezzare i bambini. Se il Vangelo dice di no, io devo dirti che dice la Chiesa. Signore aiutaci. È un bel fico, un'altra volta senza fogli, senza frutto. Noi stiamo facendo la stessa cosa nella nostra Italia. Il fiore all'occhiello, il popolo pentecostale, dobbiamo ritornare al Signore. Il Signore ci deve aiutare. E anche questo ultimo si è organizzato ed è diventato il fico senza frutto. Possiamo raccontare le belle testimonianze del secolo passato, ma quelle di questo secolo si nota, si vede che è un, è un fico senza frutto. Quando andiamo che vogliamo mangiare, che cosa troviamo? È esattamente come Gesù. Che trovò Gesù? Trovò solo foglie. Il Signore ci deve aiutare. Che vuol dire questo? Vuol dire che siamo tornati con la sfera, dobbiamo tornare come Abramo un'altra volta e scegliere di camminare con Dio. Perché tutti questi fichi, col passare degli anni, col passare dei secoli, si sono ripetuti, se vogliamo mangiare veramente, se vogliamo abbeverarci, se vogliamo bere, dobbiamo andare al Signore. Perché più ci confondiamo in questi fichi, e più è facile che ci moriamo di fame. Se sei in un sistema religioso, oggi il Signore ti sta parlando, perché se guardi bene addentro, hai bisogno e ho bisogno di andare a Gesù. Gesù non si è fermato dall'avere fame di volerci salvare. Gesù ancora oggi insiste. Gesù che cosa fece? Un giorno, che era la festa più solenne, dice la parola del Signore, che si mettevano sette giorni fuori, rivivevano di stare sotto le capanne perché dovevano ricordare quando stavano sotto le capanne e quando avevano bevuto l'acqua dalla roccia e facevano tutte le funzioni durante quella festa. La festa era finita e tutti erano stanchi, assetati e l'acqua non c'era. Nell'ultimo giorno della festa Gesù disse chi ha sete venga a me. Gesù si propone sempre alla fine per dire che queste feste senza acqua fanno stancare la gente, questi fichi senza foglie fanno stancare la gente. Gesù però ha ancora fame oggi e continua a dire, Signore aiutaci, chi ha sete venga a me. Fratelli, sorelle, dovunque tu ti trovi, se tu guardi questa sfera a partire da Abramo a oggi, oggi abbiamo ancora bisogno di fare una scelta, di camminare col Signore, di avere un rapporto personale con il Signore, perché se continuiamo a restare sotto sti fichi, noi restiamo senza forza, restiamo proprio come quelli del giorno della grande festa, che fecero una grande festa, ma alla fine qualcuno trovò da qualcosa da bere. E chi fu? Fu la Samaritana che ebbe un incontro con Gesù. Chi ricevette qualcosa? Fu Zaccheo perché incontrò Gesù. Chi ricevette qualche cosa? Fu il cieco di Gerico, ma che non lo trovò nell'apparato religioso. Lo trovò nel Cristo, nel Messia, che ancora ha fame di volerci salvare, perché Egli ha la passione di volerci vedere, ci vuole tirare fuori. Egli ne ha pagato il prezzo per darci una vita nuova. 
e dà fame di vederci salvati e dice venite a me, è come dire non restare sotto il fico senza frutto, vieni a me che io ti abbevero, guardiamo in Matteo 11, 28 che questa mattina risuona per ognuno di noi, la dobbiamo smettere di restare sotto sti fichi senza frutto, perché tu lo sai molto bene, se tu guardi il fico dove sei, in questo tempo, e guardi bene addentro, di frutti che il Vangelo vuole, non ce ne sono, dei frutti dello Spirito Santo, non ce ne sono, la Chiesa deve essere ricca dei frutti dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo, quelli sono quelli che riempiono il nostro cuore della gioia celeste, della presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita, non è il sistema religioso, Gesù dice ancora oggi a me e a te, la fame di Gesù non si è fermata, egli vedeva le folle e vede ancora le folle, da dover, e grida, e grida, si crea nuovi sistemi, egli manda i suoi profeti, manda i suoi messaggi, egli profeticamente dice a chi lo deve servire come deve fare, il Signore che cosa ha fatto? Profeticamente ci fa sentire, ci manda a dire che questo canale, porterà la parola del Signore per raggiungere più anime possibili, perché? Perché Dio ancora ha fame e sete di vederti salvato, Gesù ancora ha una grande passione di volerti tirar fuori e ti fa aggiungere un messaggio nel dire se continui a restare sotto quel fico, fai la fine che feci io, come se ti dicessi Gesù, che io camminavo, mi muovevo, mi giravo, andavo avanti, Volevo trovare qualcosa ma non ho trovato niente, vuole dire a te e a me che non troviamo niente sotto i fichi senza frutti, se dove non c'è la presenza dello Spirito Santo, però grazie siano resi al Signore, ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo ringraziare il Signore che Gesù ancora oggi come come Abramo lungo il suo cammino incontrò Melchisedec che lo benedisse e continuò il suo cammino e fu di grande benedizione e andò a salvare pure il nipote che aveva scelto l'Eden, signore aiutaci, andò a salvare pure il nipote perché la benedizione di Dio vale più di tutti i fichi di questo mondo. Gesù dice oggi una cosa importante. Venite a me voi che siete tramagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Esci fuori, esci da sotto il fico. Eh? Ce n'era un altro sotto il fico che si avvicinò a Gesù e gli disse Gesù ecco un israelita che veramente segue come deve seguire Dio. E lui disse Natanaele Gesù, ma come mi conosci tu? Perché che ne sai tu che io sono un israelita che cammino secondo le leggi di Dio? E Gesù gli disse, quando tu eri sotto il fico, io già ti ho visto. E se sei sotto il fico stamattina, Gesù ti vede, ti chiama fuori e dice, vieni a me che io ti voglio rinfrescare, ti voglio dare da bere, ti voglio abbeverare alla sorgente della vita. E così che cosa comprese Natanaele? Comprese che Gesù aveva uno sguardo profondo, non dal vedere soltanto la sua figura sotto il fico che stava lì a passare il tempo. Gesù sapeva leggere nel cuore di Natanaele che aveva un cuore predisposto per le cose del regno di Dio. Gesù sta vedendo nella tua vita e nella mia vita che c'è una predisposizione per voler sentire il gusto, il piacere dei doni dello Spirito Santo, della vita nuova che Cristo ti dà, della nuova nascita, di una rigenerazione profonda, di una vita nuova. Natanaele si spostò verso Gesù e comprese che era il Messia. 
Gesù si vuole rivelare al tuo cuore, ai nostri cuori, per camminare insieme con Lui, perché Egli diventa poi quella pioggia che continua, come abbiamo letto in Deuteronomio 32, 2. Vuoi metterlo? Che cosa sarà il Signore? Cosa sarà? farà con la Sua parola? Rinfrescherà l'anima tua, rinfrescherà l'anima mia. Possiamo andare anche su per le colline. Si spande il suo insegnamento come la pioggia nei nostri cuori, stilla la sua parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura. Quando siamo teneri ci manda la pioggerella, quando siamo diventati che abbiamo bisogno di acqua più potente, diventa un acquazzone, ma con lui cammineremo pieni di vigore e andiamo avanti. Andiamo al Signore, lo vogliamo ringraziare insieme. Signore ti ringraziamo perché tu ci hai fatto questa mattina una carrellata, nel tempo ci hai fatto vedere attraverso la storia i fenomeni spirituali come si rinnovano ogni volta, ma tu Signore ci giungi stamattina personalmente nel dire io ti voglio abbeverare se tu apri il mio cuore a te. Signore aiutaci di aprirci a te. Noi veniamo a te e ti diciamo, Signore, noi siamo assetati di te. Ti ringraziamo che tu hai ancora fame di volerci salvare. Hai ancora la passione di farci giungere il messaggio in un mondo pieno di tenebre, di confusione e di confusione religiosa. Ma tu, Signore, ci fai giungere il messaggio singolarmente come giunse ad Abramo, singolo per portarci nella giusta direzione. Grazie Signore che hai ancora fame di vederci salvati e rivolgi a noi il messaggio nel dire venite a me voi tutti, che siete stanchi e carichi e io vi darò il riposo. Ti ringraziamo Signore per l'invito che tu ci fai questa mattina, noi veniamo a te Signore e ti diciamo Signore abbiamo fiducia di te perché tutti i fichi che abbiamo girato non hanno fatto altro che farci ombra e non farci vedere neppure il sole. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo e ti lodiamo, perché tu sei grande, tu sei grande, tu sei grande, e grazie per il messaggio che tu ci dai, per tirarci fuori e non lasciarci sotto l'ombra, ma lasciarci in piena luce insieme con te, per poter camminare con te, di valore in valore, di ricchezza in ricchezza, di gloria in gloria, perché ti vogliamo seguire, perché tu sei il Messia, sei l'unto di Dio, colui che hai dato la tua vita per noi, per darci, per aprirci le porte del cielo e camminare con te. Ti ringraziamo tutti insieme, Signore. Continua a vigilare sulle nostre anime e facci fare le scelte giuste, quelle, Signore, che sono gradite a te. Ti ringraziamo per le indicazioni che tu ci dai. Padre Dio, ti ringraziamo per Gesù, che ancora stamattina e in mezzo a noi per parlare ai nostri cuori. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica, Dio piacendo. Ci vediamo domani mattina alle dieci e mezza per la solita visita pastorale e condividiamo un altro pezzo della parola del Signore che diventa il nostro pane quotidiano. Ed Egli ci ciba, ma ci dà veramente i fichi maturi perché Lui ne ha sufficienze, pieni di dolcezza. Dio ti benedica, pace a domani mattina.